Bună ziua! Dragi urmăritori ai punctul.ro, ne-am întors la Regin, la primarul municipiului, Marc Andre, pentru că noi, în general, ne place să, să marcăm și să remarcăm lucrurile care merg bine, foarte bine, sau care merg prost, în general. Deci, la punctul.ro avem, ca să zic așa, și un pic de atitudine jurnalistică. Pentru asta, eu consider că Regin, din punctul meu de vedere, cel puțin Regin, este unul dintre orașele care s-au dezvoltat mult în ultimii ani. Sunt proiecte majore care cumva aduc Regin un într-o mișcare, într-o dezvoltare și o dinamică pozitivă. Eu cred că domnul primar aici față de mine este unul dintre cei mai, cele mai bune exemple din județul Mureș și de aceea îl salut din nou după, nu știu, cred că vreo 2 ani de zile de la primul interviu. Bună ziua, domnul primar! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Da. Îmi place să vin în Regin pentru că văd tot timpul că se lucrează. Sunt, primul lucru pe care l-am remarcat a fost când m-am întors de la Toplița, de la Schi cu copiii. Am remarcat zona industrială, drumul nou care s-a făcut acolo. Avem acolo și, mă rog, treabă, trecem pe acolo cam de fiecare dată. Și am remarcat o schimbare majoră. Drumul acela era absolut incredibil. Eu nu știu cum îi zice la drum, dar era incredibil de rău. Am văzut-o acolo. Aia e una din Strada investițiile Ierbuș. mari. Care? Ierbuș. Ier... A, așa. Bun. Da. Bun. Ziceți-mi un pic, în afară de acea zonă, pe partea de drumuri, unde mai sunt schimbări în Regin care merită menționate? Și aici, cumva, aș zice... Pentru regineni poate nu e atât de important pentru că ei le văd străzile făcute, ci asta mă gândesc că face parte dintr-un plan mai mare. Care e planul pentru drumuri? Da, în primul rând am dorit și vreau să onorez cetățenii orașului. Am avut un program de campanie bine pus cu bază solidă și o mare parte din aceste programe am reușit să le ating. Unele sunt finalizate, unele sunt în lucru, altele acum le demarăm. Dar cum ați enumerat, a fost proiectul de mobilitate care au inclus patru străzi. Au fost Accente Sever, Ierbuș, Câmpului și Salcămilor. Toată zona este acum finalizată. E un proiect european. Am schimbat total fața orașului, cum ați spus, în zona respectivă. S-a reabilitat Structura drumului, străzi, trotuar, apă potabilă, conducta magistrală, uh -huh. o conductă mare care nici nu a fost prevăzut, dar am schimbat din mers, că am văzut că este foarte deteriorată Uzată. și uh, coroborat încă cu 10 autobuze hibride care deja circulă și circulă pe condiții, pe drumuri foarte bune. Deci acest proiect l-am finalizat, sunt foarte bucuros, foarte mândru că acea zonă era total în nepăsare, erau condiții aproape impracticabile de a circula în zona industrială. Acolo avem un mare centru Evora, nu știu dacă pot să spun, da. dar acolo foarte mulți oameni se duc la cumpărături și se duc în condiții civilizate. Am făcut și uh, trecerea căii ferate, am făcut modern, cum se convine, cu ajutorul CFR-ului. Deci zona, din acest punct de vedere, este finalizată, ne mândrim. Acum lucrăm și la zona verde, care încet, încet am plantat copaci, puieți, vine iarba verde și ne bucurăm și suntem mândri că acea zonă este pe ani mulți în condiții bune și finalizate. Super! <coughs> Știu că mai, mai sunt și alte zone și alte drumuri pe care le-ați reparat, se repară sau urmează să fie reparate? Mai, mai dați-mi două exemple. Un alt proiect major, tot pe bani europeni, este și zona Apalina. Zona Apalina care era extrem, în aceeași, da, în aceeași condiție, era da. practic impracticabil și uh, am demarat cu un târzier destul de mare pentru că s-a contestat uh, licitația și 
am pierdut timp valoros, dar uh, am putut uh, măcar bani europeni să-i cheltuim. Și acum suntem pe partea neeligibilă, dar suntem în lucru. La fel, zona Apalinei va arăta cel puțin ca zona cealaltă, industrială. Sper spre finalul anului, august-septembrie, încercăm să-l finalizăm. Asta înseamnă că din zona Lidl-ului vine până în Apalina, până la intersecția șoimilor căprioarei. Deci toată zona va fi schimbat. Aici intră și cablurile, intră în subteran, o parte din iluminatul public, structura drumului nou, trotuar, conductă de apă nouă, toate branșelementele sunt 170 de branșelemente, vor fi schimbate. Va fi o zonă la fel de curată, întreținută, cu structură nouă, trotuar asfalt, pe zeci de ani, pentru că e lucrare amplă, de la, uh -huh. cu fundație adâncă, cu o lucrare bine da. controlată. Bine, bine făcută. Bine făcută. Și um... Pe proiecte europene sau așa, alte drumuri, alte zone care vor fi refăcute mai există? Momentan pe Angel Salini avem o licitație în foarte scurt timp, avem câștigătorul și ne apucăm, dăm ordine de începere pe strada Pandurilor. Pandurilor care vine dinspre Toplița și intră aria spre Regin, spre zona uh -huh. centrală. La fel, zona, strada este veche, asfalt foarte vechi, de peste 15 ani. Aici vom introduce și o pistă de biciclete, șanțurile vor fi astupate cu rigolă carosabilă, deci va, va ur vom urbaniza zona urbaniza. respectivă uh -huh. și va fi la fel un strat nou de asfalt cu trotuar nou, cu pistă de bicicletă și o zonă foarte circulată și foarte... Dorită da, de și nu e destul de lungă, totuși. Este destul de lungă. Da. Și urmează tot pe Angel Salini. Acum suntem cu documentația la București, așteptăm să ne invite la semnarea contractului uh, strada Iernoțeni, de la intrarea Mureș până la uh, benzinăria Mol. La fel, uh -huh. piste de biciclete, carosabil nou, trotuar și tot ce. Uh, și cu, cu branșamente multe care vor fi afectați, cei care vor primi conductă nouă. Am înțeles. Chiar dacă nu e doar primăria implicată, v-aș întreba și despre centura Reginului, care este situația mai exactă centurei. Da, am mai spus de multe ori, centura Reginului este la cea mai avansată fază de când se discută despre centură. Avem câștigătorul, din păcate suma e foarte mare, se contestă acum. Este la CNSC, în, la contestație, deci acolo așteptăm... Asta cât poate să mai dureze? Deja de două luni uh, ah. se tergiversează, se mai cer documente, clarificări. Uh -huh. Așteptăm uh -huh. verdictul final. Dacă avem verdictul, înseamnă firma câștigătoare va face proiectul tehnic, după care execuția. S-ar putea, dacă avem noroc și la finalul acestui an, dacă nu la începutul anului viitor, deja vom avea un șantier și vom demara... Deci lucrare. va fi vizibil. Ca va să fi zicem. vizibil deja da. în sfârșit, după, cred că, 14-15 ani de așteptări. Avem. Și uh, care este termenul efectiv de uh, finalizare? Deci să zicem că se, cândva anul ăsta se semnează un contract, teoretic se semnează un contract, uh, care este termenul maxim de finalizare a proiectului? Deci pentru proiectarea tehnică 6-8 luni și pentru finalizare 4-5 ani. Și care este lungimea? Uh, 12,3 km. 12,3 km. 4-5 poduri, uh -huh. cu viaducte, cu o lucrare amplă. E o lucrare amplă. Da. Am înțeles. Știre, reportaj, opinie, exclusivitate. Punctul.ro